Vimos a todos os microfones, por gentileza. Aos membros da Comissão de Segurança Privada, um aviso importante. Informamos que os certificados estarão disponíveis para a retirada na Secretaria das Comissões. O agendamento pode ser feito através dos telefones 011-3291-8210 ou 011-3291-8177 ou 011-3291-8175. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, tem a honra de recebê-los para a sessão solene de posse dos integrantes da Comissão de Segurança Privada da OAB São Paulo. Registramos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual. Doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. Doutora Tatiana Pereira Schellest Miras Diniz, presidente da Comissão de Segurança Privada da OAB São Paulo. Excelentíssimo senhor Major Sérgio Olímpio Gomes, senador. Excelentíssimo senhor doutor Arnaldo Faria de Sá, deputado federal. Ilustríssima senhora doutora Bruna Rodrigues Menck, Delegada-chefe da Delegacia de Controle de Segurança Privada da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, DELESP. Doutor José Jacobson Neto, presidente da Federação Pan-Americana de Segurança Privada, FEPASEP, também vice-presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transportes de Valores, FENAVISTE, e presidente da Associação Brasileira de Empresas de Segurança e Vigilância, abre aviso. Senhora Ana Paula Queiroga, superintendente da presidência da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transportes de Valores, Fenaviste. Neste ato, representando o senhor Jefferson Furlan Nazário, presidente da Fenaviste. Senhor Altair Yuga, Presidente do Sindicato das Empresas de Escolta do Estado de São Paulo, CMS. Senhor Ricardo Tadeu Correa, Presidente da Associação Brasileira de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância, ABCFAB. Doutor Marco Antônio Lopes, Presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança, ABSEG. Doutor João Batista Diniz Júnior, presidente da Central Brasileira do Setor de Serviços, Sebrace. Doutor Alberto Felício Júnior, vice-presidente da Comissão de Segurança Privada da OAB São Paulo. Para a abertura desta sessão solene, convidamos o doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agradeço, Luana, a gentileza em conceder a palavra no início para que a gente possa formalmente dar início a esta sessão solene de posse da Comissão de Segurança Privada da OAB São Paulo, posse que acontece em um momento posterior ao início dos trabalhos. Tenho que fazer esse registro. A doutora Tatiana, a doutora Alberto e todos os integrantes já nomeados começaram a trabalhar antes deste, desta sessão, que é meramente formal, um empossamento para que haja o registro, porque nós já tivemos, já no passado, as nossas primeiras Uh, tratativas e iniciativas em relação a esta importante comissão, que só não aconteceu esta solenidade formal antes, por conta do triste momento que estamos vivendo da pandemia, um momento em que nos obriga o recolhimento, porque todos são cientes da gravidade da, do contágio e das suas consequências que levaram a óbito mais de 125 mil pessoas, portanto, a nossa solidariedade a todas as famílias que tiveram é, 
perdas neste momento. Portanto, saúdo todas as autoridades já nominadas, uma posse absolutamente qualificada, doutora Tatiana, parabenizo por isso, porque vejo muitas autoridades, parlamentares, lideranças da, da, do setor, aquelas pessoas comprometidas de verdade com as questões atinentes à nossa segurança privada. Então, sem mais delongas, porque farei o fechamento, mas digo que este é o papel das comissões temáticas e a comissão, hoje capitaneada pela doutora Tatiana, segue muito bem, fazendo com que os temas de relevo para a sociedade possam ser debatidos na Casa da Democracia, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, com pessoas qualificadas de alto nível para que a gente possa todos os dias, todas as possibilidades de aprimoramento do sistema, de novas ideias, de evolução das questões que é, perpassam o nosso cotidiano e que impactam a vida de todos os brasileiros. Porque falar em segurança privada é algo que atinge toda a nação. Então, fico muito feliz que a comissão hoje tenha tamanha força, e nós estamos percebendo isso pela presença importante e qualificada neste evento, e sem mais delongas, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de São Paulo, em nome do nosso presidente, Caio Augusto Silva dos Santos, eu declaro formalmente abertos os trabalhos desta tarde. Agradecemos ao doutor Ricardo pela abertura das portarias que designam os integrantes da Comissão de Segurança Privada da OAB São Paulo. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, por meio da portaria 760 de 2019, nomeia a presidente, doutora Tatiana Pereira Schellest Miras Diniz. Através da portaria 3.2 de 2020, nomeia os seguintes integrantes. Vice-presidente, doutor Alberto Felício Júnior. Membros efetivos, doutor Ângelo Martins Birgolim. Doutor Diogo Teles Akashi. Doutor Felipe Augusto Vilarinho. Doutor João Batista Diniz Júnior. Doutor... Caian Rodrigues Capelós e Adaide. Doutor Luiz Borgo Silpica. Doutora Sandra Leico Kinoshita Goto. Doutor Silmar Brasil. Doutora Vanessa Lígia Machado. Doutor Vitor Sola Pereira Silva Jorge. Também nomeia os membros consultores. Senhor Eurípides Abud, senhor Flávio Sandrini Batista, senhor João Eliezer Palhuca, senhor Marco Antônio Lopes da Silva, senhor Marco Cavalcante da Silva e senhor Marci José de Campos Verde. Por meio da portaria 164 de 2020, nomeia os membros efetivos, Adilson Guerche, doutora Valéria Aparecida Calente, como membros efetivos regionais, doutor Bruno Vinco Rugeiro e doutor Luiz Carlos Januário. Para membros, membros consultores, senhor Fábio Augusto de Sales e senhor Ricardo Tadeu Correia. Através da portaria 200 de 2020, nomeia o um membro colaborador, senhor Altair Yuga. Pela portaria 255 de 2020, nomeia os membros efetivos regionais, doutor Fernando Henrique Basotti Púcia e doutor João José Andrade de Almeida. 
Parabéns a todos os nomeados e nomeadas. Convidamos para a declaração de posse o doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB São Paulo. Listados todos os nomes e respectivos cargos, é com muita honra e alegria que declaro todos formalmente empossados na Comissão de Segurança Privada da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, para o triênio 2019-2021. Com a certeza de muito trabalho e muito sucesso, Felicitações a todos. Neste momento, anunciamos a palavra do doutor Alberto Felício Júnior, vice-presidente da Comissão de Segurança Privada da OAB São Paulo. Doutor Alberto está conosco? Doutor Alberto, Alberto está fechado. Abriu o microfone. Excelentíssimo senhor, doutor Ricardo Toledo, vice-presidente da minha querida Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Quando nós advogados falamos da UAB, e nós falamos como se fôssemos um pedacinho dela, Todos nós estamos imbuídos, advogados, e aos futuros advogados, de um empenho e a dedicação. E vossa excelência, doutor Ricardo, junto com o nosso presidente, doutor Caio, que tem feito um grande trabalho em prol da advocacia, não só da paulista, como da brasileira. Eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento em nome da Comissão de Segurança Privada, Mantive várias reuniões com Vossa Excelência até obtermos aqui o um consenso para a instalação desta nobre Comissão de Segurança Privada. Eu quero deixar registrado aqui que, em nome do Dr. Ricardo, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Eu quero fazer aqui uma homenagem à minha presidente, doutora Tatiana Diniz, que me substituiu com grande categoria, está fazendo uma, uma gestão excelente, trabalhando em prol da UAB e da segurança privada. Saiba, doutor Ricardo, que quando o senhor me falou, Alberto, nós precisamos colocar mulheres na, na gestão das comissões, foi uma brilhante sugestão que o senhor nos deu, porque a doutora Tatiana é de uma eficácia muito grande. Teria que deixar registrado também a grande contribuição aqui, do meu querido e dileto amigo também, doutor Felipe Augusto Vilarinho, que muito tem contribuído, porque, como disse o doutor Ricardo, a comissão não está nascendo hoje. A comissão já tem uma história dentro da Ordem de Advogados do Brasil. E nessa história, eu incluo aí o doutor Felipe Augusto Vilarinho e o grande colaborador, o Marco Antônio Lopes. Eu fiz menção, antes de iniciarmos aqui esses nossos trabalhos, ao deputado Arnaldo Faria de Sá, doutor Ricardo Toledo. O deputado Arnaldo Faria de Sá é um grande defensor do segmento da segurança privada e também da advocacia. Ele é nosso colega advogado, advogado militante, fazendo discurso em prol da democracia, defendendo a advocacia e defendendo os advogados. Eu quero deixar registrado, em nome da nossa comissão, os nossos agradecimentos ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu vou falar rapidamente, porque o discurso muito longo torna-se cansativo, mas eu não posso deixar de agradecer aqui na pessoa da doutora Bruna Rodrigues Benck, o trabalho desenvolvido, delegada federal, delegada da Deleste, 
que muito tem contribuído para o aprimoramento da segurança privada, sempre nos limites da lei, mas nos atendendo os anseios da segurança privada. Nós tivemos aí grandes vitórias nesse caminho, presidente Ricardo. Nós tivemos, alguns anos atrás, o espancamento de um jovem na cidade de Santos que faleceu, agredido por pseudo segurança. Nós estivemos lá, na comarca de Santos, eu, Marco Antônio Lopes, com o nosso conselheiro, Mauditônio Nunes, que foi o presidente da Comissão de Segurança Privada da UAB em Santos. E dessa reunião nossa, nasceu uma lei municipal que melhorou o, a, o controle e a segurança privada naquela cidade. Eu quero deixar registrado aqui as grandes vitórias da Comissão de Segurança Privada, nos anseios, dos limites do que pode ser feito em prol da sociedade civil, que é o, o grande objetivo da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero registrar, registrar aqui a presença do doutor José Jacobson, também nosso colega e também um grande defensor da segurança privada. Esta comissão nasceu alguns anos atrás com o apoio do presidente Paluque do SESESC, que vimos aí a necessidade de criarmos aqui dentro da UAB a Comissão de Segurança Privada. Isso aconteceu e essa comissão hoje é uma realidade. Hoje nós temos exponentes como o doutor Silmar Brasil, como doutor Januário e o Marco, doutores, colegas advogados e militantes. A comissão está aqui para defender a segurança privada, mas principalmente a advocacia. Esta comissão não tem nenhum tipo de corporativismo. Nós defendemos a legalidade. Muito bem, eu encerro aqui esta minha oração, parafraseando aqui o poeta Rolando Bodrinho. Rolando Bodrinho fala no poema dele que se Deus tivesse dado duas vidas para nós, eu talvez escolhesse mudar alguma coisa, corrigir outras, deixar de fazer algumas, fazer outras. Mas uma que eu não me arrependo, e não me arrependeria nunca, aos 40 anos de exercício profissional, é a de ser advogado. Com esta profissão, eu constituí a minha família, criei minhas filhas, hoje tenho uma filha, Fernanda, advogada militante, e vamos continuar. Doutor Ricardo, mais uma vez, eu agradeço imensamente o seu empenho, eu acompanhei de perto o seu trabalho em prol da Comissão de Segurança Privada. Deixar registrado aqui para essa comissão, que eu, talvez, a idade, eu me emociono quando falo com vocês. E quero que saibam que a lágrima que sela esse discurso aqui é em respeito à ordem dos advogados do Brasil, é em respeito à Comissão de Segurança Privada, e o carinho que eu tenho por todos nós e por todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor pelas considerações. Com a palavra, o excelentíssimo senhor doutor Arnaldo Faria de Sá, deputado federal. O microfone dele está fechado. Doutor Arnaldo, o microfone... Muito bem. E agora, tá bom? Agora sim. Obrigado. Eu queria comentar o doutor Ricardo Luiz Toledo Santos Filho, nosso vice-presidente, o intermédio dele, doutor Caio, nosso presidente. O AB de São Paulo é o AB mais importante do país. E, na verdade, daqui que semana, todas as diretrizes que acabarão validando a nossa democracia. Queria comentar a doutora Tatiana... E cumprimento a Tatiana, cumprimento a todas as mulheres, extensiva a doutora Bruna, nossa delegada de Polícia Federal, responsável pela relação eh, com as entidades de Previdência Privada. Dá um abraço, eh, que sem dúvida nenhuma foi o grande lutador da nossa entidade, o doutor Alberto Ferris, durante muito tempo. E juntamente com ele, foi uma briga feia uma vez, quando o então ministro da Justiça, Márcio Tomás Basso, que ele invadiu o escritório de advocacia, e nós nos impusemos de maneira veemente num caminhão aí em cima da antiga sede na, da OAB, ao lado da nossa catedral. E ele estava junto comigo, ele que me segurou. Se ele não segura, certamente teria que sair, sair preso daí, 
tal era a veemência, tal as colocações. Quero dar um abraço em todas as lideranças da segurança privada, o Jacobson, o Jefferson, o Pedro Araújo, dos trabalhadores, o Yuga, é, companheiro de luta, o Ricardinho, Marco Antônio Lopes, que estava insistindo que eu participasse, e, logicamente, o João Diniz, que é um grande companheiro do Sebrae e também tem o trabalho de segurar a nossa presidente, que senão ela vai muito mais longe do que ela pode ir. Eu só tenho uma, uma coisa lamentável lamentar nesse momento. Eu acho que devia ser comissão de segurança, não de comissão de segurança privada, porque, na verdade, que a gente precisa de segurança de uma maneira geral. E, lamentavelmente, a segurança pública tem deixado muito a desejar. Por isso que a gente queria que tudo fosse junto com a segurança para tratar daquilo que a sociedade espera e espera de todos nós. Sem dúvida nenhuma, se não fosse a segurança privada, a insegurança na nossa população seria muito maior. Por isso, eu queria, nessa breve comunicação de saudação a todas as entidades da segurança privada, dizer que a gente tem que esquecer essa dicotomia de privada e pública. Segurança é uma só. Todos nós juntos vamos fazer um grande trabalho e tenho certeza que aquilo que já fiz no Congresso Nacional em defesa da segurança e em defesa da OAB, me credeciam a continuar lutando, mesmo fora do Congresso, por essa luta extremamente importante em defesa da democracia com a B e da segurança com essas entidades maravilhosas que estão sempre na luta, sempre complementando o trabalho, que às vezes a segurança pública deixa de fazê-lo, mas a segurança privada está sempre atenta. E tenho certeza, doutor Alberto, a sua emoção é a emoção de todos nós. E tenho certeza que essa flor maravilhosa da Tatiana vai poder resplandecer na primavera que está iniciando daqui a uma semana a oportunidade de a gente fazer florir nesse país novos momentos e novos instantes. Parabéns, OAB. Parabéns, Segurança Privada. Agradecemos as colocações do doutor neste presente evento. Registramos a presença do doutor Adalberto Cavalcante, deputado estadual. Com a palavra, o doutor João Batista Diniz Júnior, presidente da Central Brasileira de Setor de Brasse. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao doutor Caio Augusto e ao doutor Ricardo Toledo pelo reconhecimento da importância dessa valorosa Comissão de Segurança Privada e pela escolha da doutora Tatiana Diniz na presidência, dando o aval dessa essa prestigiosa Comissão de Segurança Privada. É, quero parabenizar a doutora Tatiana Pereira Schellest Miras Diniz pela posse dessa relevante comissão da OAB, baluarte da sociedade civil organizada. É, minha companheira há 28 anos, pessoa que eu vi florescer, eu conheço desde, desde os 16 anos de idade a Tatiana, pessoa que eu vi florescer como pessoa, como caráter, como inteligência, como altruísmo e como profissionalismo. Excelente mãe, magnífica esposa, é, pioneira das mulheres, abriu caminho às mulheres num segmento tão marcado pela pela figura masculina como da segurança privada. Né? Foi a primeira CPP, primeira Certified Protection Professional da ASIS, na América do Sul. É, foi a primeira presidente da ABSEG, Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança. E agora a primeira presidente dessa valorosa Comissão de Segurança Privada da OAB São Paulo. É, agradeço a todos os amigos, agradeço as autoridades presentes, ao senador Major Olímpio, ao deputado Arnaldo Faria de Sá, ao deputado Adalberto Freitas e à doutora Carla, à doutora Bruna, pela pela presença, prestigiando essa essa posse. Né? É, portanto, a Tatiana é uma pessoa que é sinônimo de dedicação à causa. Né? Então eu perco o tempo, perco o tempo da minha esposa em casa, mas com certeza a segurança privada ganha uma incansável guerreira. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. João Batista pelas colocações. E também fazemos uma correção, saudando o deputado estadual, doutor Alberto, perdão, doutor Adalberto Freitas, que nos acompanha neste evento e também compõe a nossa mesa de honra virtual. 
Chamamos agora o doutor Marco Antônio Lopes, presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança, ABSEG. Bom, boa tarde a todos. É um prazer voltar a fazer parte desta comissão, agora com a nova presidente, minha colega, minha parceira, doutora Tatiana. Como o João Diniz bem colocou aqui, não precisamos nem falar do trabalho dela, do seu, do seu carinho e da briga pela causa pela segurança privada. É, eu tive a oportunidade de, de ser o presidente após a, a, a saída dela, substituir ela numa missão muito difícil na Absteg, dar continuidade ao trabalho dela, que eu estou tentando ainda. Se eu fizer metade do que ela fez, eu já estou satisfeito na Absteg, tá, presidente? Bom, da nossa comissão, é, essa comissão era um sonho é, nosso, nosso dos profissionais de segurança, que começou lá em 2016, que o doutor Alberto abraçou essa causa com a gente, é, presidente Palhuca, presidente Jacobson, todas as outras entidades, onde nós nos reunimos, estivemos na UAB e em seguida começamos várias tratativas, desde 2016. Em 2017 tivemos a oportunidade de ter o nosso presidente, doutor Alberto, o doutor Alberto, onde fez um trabalho é, exemplar, a comissão nos últimos três anos e mais desse um ano já quase com a doutora Tatiana, tivemos feito, acompanhando alguns, alguns assuntos de relevância para a segurança privada. Como o doutor Alberto bem colocou, é, nessa luta contra a clandestinidade que é muito importante para o nosso setor. Então, eu quero aqui me colocar à disposição, presidente Tatiana, para mais um mandato sobre sua gestão, com meus colegas todos aqui, tá? saudar aqui todos os, os presidentes de entidade, Senaviste, Ana Quiroga, presidente Jacós, presidente Palhuca, Yuga, Ricardo, João, enfim, tá? os as autoridades aqui, o deputado Arnaldo Padre de Sá, não tem nem como falar, a ajuda que tem dado, o Major Olímpio, uma pessoa que tem acompanhado a segurança privada, né? foi da segurança pública, da segurança privada, e hoje nos representa, o deputado estadual, Alberto Freitas, também, muito obrigado pelo carinho, que tem nos ajudado também, a doutora Bruna, enfim, todos que estão aqui, o meu muito obrigado, colocamos a BSEG à disposição também, e, e vamos à luta. Temos muito trabalho pela frente. Muito obrigado a todos. Agradecemos pelas colocações do doutor Marco Antônio. E também registramos aqui que a doutora Bruna não pôde estar conosco no presente evento por motivos profissionais, mas nos acompanha através da sala de participantes. E passamos a palavra ao senhor Ricardo Tadeu Correia, presidente da Associação Brasileira dos Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes, ABC FAB. Eu, boa noite a todos. Em nome do vice-presidente da OAB, Ricardo Toledo, cumprimento a todos. Agradeço o convite de poder participar de um grupo tão seleto, dentro de uma casa especial para todos nós, que é a OAB. Então, em nome da ABC FAB, eu agradeço o presidente Tatiana. É, espero poder contribuir, espero poder estar lado a lado em todas as missões desse grupo e poder realmente agregar é, valores pessoais, valores profissionais e os valores de ética e moral que o nosso setor sempre teve. Então, fico aqui à disposição, vou ser bastante breve. É isso. Boa noite. Agradecemos também as colocações do senhor Ricardo. Neste momento, ouviremos o senhor Altair Yuga, presidente do Sindicato das Empresas de Escolta do Estado de São Paulo, CMESP. Muito boa tarde a todos, componentes da mesa. 
é, presidente Tatiane, vice-presidente doutor Alberto, todos os presidentes de sindicatos centrais, federação, já elencados aqui, deputado Arnaldo Faria de Sá, todo o pessoal da Ana Paula, Jacob, São João Diniz, Lopes, do Ricardo. É, nós temos realmente muito trabalho pela frente, a segurança privada realmente é um braço auxiliador e complementar da segurança privada. A atuação é, da escolta armada, ela está intrinsecamente ligada à necessidade não só da segurança privada, como de todo o transporte do Brasil. É uma participação fundamental e através do CMESP, através do CESVESP, da FENAVISP, de todas essas instituições já elencadas, eu gostaria de externar a minha alegria como membro colaborador, estarei ao inteiro, ao inte, à inteira disposição de todos na sede do CMF ou a qualquer momento, para poder fazer um pouquinho mais por essa comissão tão abrilhantada por tanta gente boa e por tanta autoridade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Gratos ao excelentíssimo senhor Altair. Convidamos para o uso da palavra o doutor José Jacobson Neto, presidente da Federação Pan-Americana de Segurança Privada, TEPASEP, vice-presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, TENAVIST, e presidente da Associação Brasileira de Empresas de Segurança e Vigilância, a Previs. Boa tarde a todos, é, cumprimento o doutor Ricardo, presidente da OAB em exercício nesse momento, ao presidente Caio, é, pre parabenizando muito a Tatiana Diniz e toda a sua diretoria, ao Alberto Ferício que a acompanha também, é, agradecer à OAB São Paulo por realmente dar esse espaço para a segurança privada, é, nós precisamos muito do apoio da OAB, é, o Major Olímpio, que é um guerreiro do nosso segmento, Arnaldo Faria de Sá, outro grande guerreiro desde o primeiro tempo do jogo nosso. Então, é, desejar a todos os presidentes aqui presentes, a todos os diretores, que realmente tenham muito sucesso. A Segurança Privada Brasileira é, tem muitas missões a cumprir como auxiliar da Segurança Pública, a doutora Bruna, que tem sido um baluarte da, da Polícia Federal, nos ajudando muito. Enfim, sendo muito rápido, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E, como disse o Alberto, é, ser um advogado é realmente muito nobre, é ser muito nobre e é, pertencer à OAB nessa entidade que muito nos representa. Eu tenho certeza que teremos muito sucesso é, sob o comando da Tatiana e do Alberto. Obrigado a todos e que todos tenhamos muito sucesso. Agradecemos as colocações. E anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Major Olímpio, senador. Boa noite. É com muita satisfação que eu cumprimento a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. E eu quero agradecer muito é, o convite para participar é, desse evento, das, do significado dele e, principalmente, é, em relação a Tatiana Diniz, que está tomando posse como presidente da Comissão Especial é, da Segurança Privada, eu quero cumprimentar meus, meu sempre guru Arnaldo Faria de Sá, Adalberto Freitas, meu irmão deputado estadual, espero que já tenha sarado de vez do Covid e esteja pronto para a luta é conosco. Eu quero dizer 
que com esse grupo eu me sinto, não em casa, me sinto em família. Cada uma das pessoas que foi é, se manifestando aí, o que a gente olha que está participando dessa posse e do significado dela, é, são muito significativas para mim, na minha vida, primeiro como amigos de muitos anos, e depois como companheiros de luta, uma luta que é pela sociedade. Quando nós estamos vendo essa valorização da segurança privada, e é bom que as pessoas entendam, e até que a Ordem dos Advogados do Brasil entenda a grandiosidade do que fizeram ao criar. E aí eu cumprimento o Alberto Felício, parabéns, meu irmão, meu guerreiro, e parabéns pela emoção, que realmente... É, a segurança privada, ela vem ao longo dos anos lutando para conquistar o devido espaço e reconhecimento da importância da atividade, que não é uma atividade de competição com a segurança pública, é uma atividade complementar. Não vou nem corrigir meu amigo, meu irmão é Jacobson, mas não é uma atividade auxiliar, não, da, da segurança pública, é uma atividade complementar. Ela se entrelaça. E eu quero dizer que é uma conquista para a segurança privada estar dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, não mais na Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, meu irmão Arnaldo Faria. Esse foi um ganho, foi um reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil da importância do que está envolto na segurança privada. Eu quero agradecer muito a Ordem dos Advogados do Brasil. Desde os tempos que eu estava na ativa da Polícia Militar e fui comandante aí na região central da cidade, onde a Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi esteve de portas abertas apoiando a segurança pública, os órgãos de segurança pública naquele momento. E, nesse momento, dizer, Tatiana, o nosso orgulho, você, o Joãozinho Diniz, que forma um casal maravilhoso, um casal de lutadores. Não é por empreendimentos, por empresas, não. Vocês lutam por uma causa. É muito mais amplo isso. É, e a gente sabe o esforço, o Joãozinho brincou, brincou aí, é, do quanto vocês se dedicam aos demais. Eu encontro o Joãozinho é, em Brasília, muitas vezes estamos juntos, ele está presidindo o Sebras. Estamos juntos no Simplifica Já, estamos é, um espaço muito grande. Se Deus quiser, eu sou subrelator, estava agora, por isso que eu entrei atrasado numa reunião a comissão mista de reforma tributária, e eu vejo o esforço que é feito com a área da segurança privada, estamos todos de mãos dadas, dizendo, pelo amor de Deus, Brasil, pelo amor de Deus, legisladores, deixem produzir aqueles que estão produzindo, cuidado com a reforma tributária, que vocês vão destruir a, a área de serviço, e por exemplo, a segurança, a segurança pública não tem estrutura para prescindir, para ficar sem a segurança privada. É falacioso qualquer circunstância hoje de achar que há uma luta de segurança pública e segurança privada. E aproveitando que estou na OAB, participei a semana passada com a OAB Nacional de um debate muito rico, foi uma, foi uma sabatina das OABs de todo o país, das comissões é, de direito tributário, é, mas para mim foi emocionante, uma grande, uma grande escola. E pedir para a OAB, não a OAB de São Paulo, a OAB Brasil, e a OAB que tem aí a Comissão de Segurança Privada, nós estamos muito próximos e todos que são do segmento aqui estão ávidos, por nós temos uma consolidação, um novo diploma legal para 
a segurança privada, cumprimentando também a doutora Bruna da Polícia Federal, nossa parceira, a Polícia Federal, que é um orgulho do povo brasileiro, é um patrimônio do povo brasileiro, não é de político, não é de partido, é do povo brasileiro e que faz a coordenação e o controle e a fiscalização das atividades da segurança privada no Brasil. Mas, meus caros da OAB, a força da OAB nacional pode, e ajuda, pode ajudar e ajudar em muito. Assim que nós retomarmos as sessões presenciais do Congresso, nós temos um compromisso de votar no Senado e ir para a sanção presidencial que já foi votada há três anos na Câmara, o Estatuto da Segurança Privada. Já que nós estamos agora, nesse momento, é, na casa do direito do cidadão, aonde o cidadão tem voz e tem defesa, que é a OAB, usar a força dessa instituição para impulsionar a adequação da legislação da segurança privada no Brasil. Não favorece a ninguém, favorece ao Brasil, ao ambiente de negócios, a garantia de cada profissional de segurança privada que está trabalhando nesse momento, para ajudar no combate à clandestinidade da segurança, que ela é extremamente perniciosa para os direitos do cidadão. Então, Tatiana, muita sorte e muito sucesso. Que Deus continue a te abençoar em tudo que você faz, que faz com maestria realmente. Eu tenho certeza que agora, na presidência da Comissão de Segurança, Comissão Especial de Segurança Privada da OAB, você vai ampliar a força da segurança privada, não só no Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Parabéns a todos. Estamos gratos pelas colocações do excelentíssimo senhor Major Olímpio. Anunciamos neste momento a palavra à senhora Ana Paula Queiroga, superintendente Superintendente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, FENAVIST, neste ato representando o senhor Jefferson Furlan Nazário, presidente da FENAVIST. Boa noite a todos. Gostaria de falar em nome da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, do presidente Jefferson Furlan Nazário, e de me dirigir a essa distinta audiência, a todas as autoridades presentes, para dizer que eu estou honrada em estar aqui presente, ainda que virtualmente, em uma ocasião tão importante da posse da Comissão Especial da Segurança Privada da OAB de São Paulo. Saúdo essa comissão em nome da sua presidente, doutora Tatiana Diniz, eu saúdo todos os demais membros da comissão que têm dado passos importantes no assessoramento à OAB de São São Paulo, assim como promovida a cooperação e a promoção do intercâmbio com outras entidades que trabalham em prol do setor da segurança privada. Eu acredito que as ações como essas que estão sendo feitas auxiliem ainda mais o setor nas discussões dos temas relevantes, pertinentes, que vão trazer inovações, soluções, entendimento de toda a sociedade acerca da importância da segurança privada. A defesa do nosso segmento ela deve passar por todos os âmbitos da sociedade e um trabalho integrado com as entidades, setores públicos, como a segurança pública ou os privados, trabalho esse que reconhecemos que é desenvolvido por essa digna comissão através dos esforços para assegurar os interesses do segmento da segurança. Desejo, e a Fenaviste também, a toda essa comissão que legitime cada mês mais o trabalho desenvolvido pela segurança privada tanto em São Paulo quanto no Brasil, em parceria também com a Federação, consolidando a sua história, suas vitórias e os desafios que ainda se apresentam, como a aprovação do Estatuto da Segurança Privada no Congresso Nacional. Agradecemos a disponibilidade de todos os membros dessa comissão, nesta missão, e contamos também com o apoio dos senhores e das senhoras para continuarmos lutando na defesa do setor e na melhoria e sobrevivência das nossas empresas. 
Em nome da Fenaviste, apoiamos e nos colocamos à disposição também para auxiliar essa comissão, doutora Tatiana, ativamente nos interesses do nosso setor, a fim de poder colocar a segurança privada cada dia mais um patamar que lhe é devido. Muito obrigada. Gratos pelas colocações da senhora Ana Paula. Convidamos neste momento, então, a doutora Tatiana Pereira Schellest Miras de presidente da Comissão de Segurança Privada, para o seu pronunciamento. Está no mudo, Tati. Doutora, tá no mudo. a doutora da senhora está mutada. Pronto, obrigada. Então, obrigada, Luana. Obrigada, doutora Vanessa, pelo, pelo toque. A doutora Vanessa é sempre... Incrível. É, então, boa tarde a todos. É, boa tarde, doutor Ricardo Toledo, excelentíssimo senhor doutor Ricardo Toledo. Satisfação poder estar aqui ao seu lado nessa cerimônia. Agradeço a fala de todos os componentes da mesa, os, o, a presença dos componentes da nossa Comissão de Segurança Privada. Em nome do nosso vice-presidente, doutor Alberto Felício, pessoa pela qual nutrimos imenso carinho, é, em nome do senador Major Olímpio, do deputado Arnaldo Faria de Sá, do deputado Adalberto Freitas. Agradeço aos queridos amigos, advogados, componentes de comissões, diretores da OAB, profissionais de segurança que estão nos acompanhando agora online. Doutora Bruna está nos acompanhando por vídeo, mas ela está na Polícia Federal e por é, política de segurança ela não pode acessar o Zoom então, por isso, ela não está podendo interagir conosco. É, quero agradecer ao João, meu marido, pelo apoio e pelas palavras. É uma honra estar na presidência dessa importante comissão e poder estreitar os laços com a nossa gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a Seccional São Paulo. Minha admiração pela OAB é imensa, mais para frente eu falo um pouco mais sobre isso, é, aproveito para registrar a minha admiração pelo trabalho que está sendo feito pelo nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos. E estamos aqui hoje, como disse o, o doutor Ricardo Toledo, é, para dar publicidade à posse dos componentes, porque a, essa posse já ocorreu através das diversas portarias citadas aqui pelo nosso vice-presidente e pela Luana, é, então, nós estamos já trabalhando desde outubro de 2019, é, a comissão é bastante unida e já fizemos reuniões, já emitimos é, ofícios e é um trabalho que está sendo feito com bastante importância para a segurança privada. É, a Comissão Especial de Segurança Privada foi formada em 2017, presidida pelo doutor Alberto Felício, com o um importante trabalho do nosso presidente da ABSEG, Marco Antônio Lopes, do presidente do SESVESP, João Eliezer Palhuca, e do deputado Arnaldo Faria de Sá, para a constituição dessa comissão em 2017, através de um trabalho que iniciou em 2016. É, e desde a sua fundação, diversas ações foram realizadas em prol do segmento da segurança privada, é, e da advocacia voltada para a nossa área de atuação. A gestão atual vem trabalhando desde outubro de 2019, dando continuidade ao excelente trabalho feita pela gestão que nos antecedeu e nos acompanha até hoje. É, ainda temos muito a, a fazer, principalmente em relação à proteção dos trabalhadores, das empresas, dos cidadãos que precisam dos serviços de segurança privada prestados de acordo com a legislação vigente e em parceria com a segurança pública, como bem lembrou o nosso senador Major Olímpio, é, a e, e né, aproveitando a clandestinidade, é grande, depois da pandemia ela tende a piorar, e os serviços prestados de forma indevida e à margem da legislação trazem prejuízo ao cidadão e ao Estado e precisam ser combatidos. 
Nossos profissionais precisam ser cada vez mais, cada dia mais valorizados. O vigilante tem função primordial na proteção da vida e da propriedade, tanto da propriedade privada quanto da propriedade pública. E o gestor de segurança é fundamental no planejamento das ações das equipes de segurança. Os advogados que trabalham voltados para esse segmento também têm uma importância fundamental, é uma, é uma área que demanda diversos serviços e eles, nós temos aqui na comissão vários dos principais advogados que atuam na área de segurança privada e trabalham de forma brilhante. Doutor Felipe Augusto é uma pessoa que está aqui no meio da minha tela, é uma pessoa incrível pela qual temos imenso, imenso carinho, bem como todos os demais advogados aqui da nossa, da nossa comissão. É, a OAB tem longa história pautada na defesa da cidadania, da democracia, da proteção do bem comum, dos direitos humanos e, na, e da dignidade da pessoa humana. E nossa comissão coaduna fortemente com esses princípios. E está aqui para ajudar a protegê-los acima de qualquer coisa. É, o profissional de segurança é um grande defensor e protetor protetor da vida, da ética e da disciplina. Então, é, aqui eu acho que eu finalizo a minha palavra, quero voltar a agradecer cada um dos componentes da, da nossa comissão, quero me desculpar por estar olhando o celular o tempo todo, enquanto alguns falavam eu estava olhando o celular, mas é que como a nossa, o nosso encontro aqui, a nossa solenidade é virtual, eu estou resolvendo muita coisa aqui pelo celular, enquanto isso, é, vendo quem estava com dificuldade de, de acessar, é, eu quero dar os parabéns para a Marina, para a Thaisa, para a Viviane, para a Danila, é, para a Luana da OAB, que fizeram isso hoje acontecer, não é fácil, às vezes eu, eu achei que fazer um evento online fosse mais fácil do que fazer um evento presencial, mas percebi que não é não. É bastante complicado, a gente tá, nós estamos nos acostumando com essa no, nova realidade, e as meninas tiveram bastante trabalho para conseguir nos colocar todos juntos aqui hoje. Então, é, doutor Ricardo, eu lhe devolvo a palavra. Com todo o meu coração, agradeço a atuação de cada um, a presença de cada um. Vou dar mais uma olhada aqui no meu celular antes de, de terminar de falar, só para ver se alguém está me pedindo. Então, acho que está tudo em ordem. Então... Doutor Ricardo, muito obrigada pela confiança, transmita o meu abraço, a minha admiração ao nosso presidente Caio Augusto Silva Santos, doutor Alberto, mais uma vez, lhe agradeço pelo carinho, nos emocionou a todos aí com o seu choro, e estamos aqui, nosso presidente da ABSEG, Lopes, estamos aqui para defender o profissional, o mercado de segurança privada e o cidadão, que precisa do nosso trabalho em parceria com a segurança privada. Obrigada a todos. Presidente, me concede um minuto, por favor? Claro, doutor, por favor. Só, só um, um, uma lembrançazinha. Eu ontem estive com a presidente, presidente Tatiana e também com o Marco Antônio Lopes. E presidente Jacobson, senador Olímpio, deputado Bernardo Faria de Sá. Eu, no domingo passado, durante a missa, o padre que celebrava usou uma expressão no seguinte sentido, precisamos celebrar a vida, principalmente em função dessa pandemia porque passamos e Deus há de permitir que iremos superá-la. Eu gravei isso e achei muito importante a frase de celebrar a vida. Então, eu queria deixar um convite a todos, conversei com o presidente Tatiane, Querido Yuga, Jacobson, senador Olímpico, nós pretendemos organizar aqui um jantar de confraternização com todos os protocolos. Minha querida Vanessa Lígia, minha eminente colaboradora Vanessa Lígia, pretendemos marcar o um jantar de confraternização, tomarmos um vinho, 
provavelmente vai ser no dia 29 de outubro, na cantina, você que sabe, aqui em São Paulo, na rua Rui Barbosa, porque assim nós comemoramos, nos abraçamos, pelo menos que a distância, mas sentiremos o calor humano e a força da nossa Comissão de Segurança Privada. O meu vice-presidente querido Ricardo Toledo, sem a sua presença não acontecerá o jantar. Estou lhe debitando essa responsabilidade, presidente. Muito obrigado. Agradecemos, então, ao doutor Alberto pelos convites e também agradecemos à doutora Tatiana pelas mensagens e também as homenagens ao nosso Departamento de Eventos e Cerimonial e à Secretaria das Comissões. Temos aqui uma informação que o deputado estadual, o doutor Adalberto Freitas, precisou se ausentar do presente evento e agradeceu pelo convite. E para a conclusão das atividades dessa sessão, anunciamos o doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB São Paulo. Obrigado, Luana. Agradeço mais uma vez a você. Começo saudando uh, você, a Fernanda e a Marina, porque estão fazendo um trabalho maravilhoso essa, esse período pandêmico em que a virtualização e a digitalização é, aumentou significativamente os eventos da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos dezenas de eventos ao longo do dia, algo que jamais se imaginou, dada a possibilidade de que hoje nós conseguimos, à distância, sem deslocamento, estar presentes. E a, chega às vezes, presidente Tatiana, que eu olho a minha agenda do dia, eu tenho, que, eu tenho que pensar na criação de um clone para a gente conseguir dividir, para ver como é que nós vamos fazer. Semana passada, em agosto, no mês do advogado, eu fiz uma palestra das 6 às 7 em Caraguatatuba, das 7 às 8 em Ourinhos. Quer dizer, você sair de Caraguatatuba para ir para Ourinhos em um minuto, nem com jato supersônico em outros períodos. Mas, de toda forma, a gente é, se empenha. E eu já começo, por conta disso, agradecendo imensamente a todos os integrantes da comissão que doam, doam é o termo correto, porque nenhum de nós recebe nenhum vencimento, nenhum salário, nenhuma ajuda de custo, ao contrário, nós tiramos do nosso bolso para cumprir os nossos compromissos na ordem, nesta heróica ordem, meu querido Alberto Felício, como você já mencionou, porque nós acreditamos na advocacia, na história da advocacia, da missão da advocacia, da voz do cidadão que sai da nossa, da nossa garganta a defesa dos mais vulneráveis, dos mais necessitados e de qualquer outro cidadão neste país que precise de um auxílio técnico no âmbito do Poder Judiciário. Portanto, agradeço muito todos os integrantes dessa comissão que doam o seu tempo, aquilo que nos é tão precioso e tão caro, algo que jamais podemos recuperar, o tempo doado para alguma atividade benemerente, alguma atividade que faz bem à nossa alma, só nos engrandece. E nós fazemos essa doação à nossa entidade de classe, acreditando na advocacia. Então, saúdo todos que aqui estão, saúdo as autoridades já nominadas, o nosso querido deputado Adalberto Freitas, o deputado Arnaldo Faria de Sá, fez uma lembrança em que eu estava presente, já tinha 10 anos de formado, lá quando o ministro Márcio Tomás Bastos teve aquela, aquele evento, na frente da ordem, o doutor Arnaldo estava presente, também me fez rememorar, Saúdo o nosso senador, Major Olímpio, também presente. Aproveito, senador, aproveito para dizer e dar um dado a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi muito feliz em falar da reforma tributária. E muitas vezes o Brasil tem uma, uma, um lapso quando nós generalizamos tudo. Quando nós vemos eventualmente alguma situação de que o oh, advogado, os honorários, aquele advogado, não sei que valor, eu posso dizer que isto não representa a advocacia paulista e brasileira. A advocacia paulista e brasileira está asfixiada. Nós temos 1 milhão e 200 mil colegas, 400 mil em São Paulo. Nós, nessa pandemia, e eu digo isso com dor no coração, senador, 
nós fizemos, pensamos numa ajuda de custo para colegas que precisassem pôr comida em casa. Nós vimos o preço da cesta básica, R$ 70. Reais. Decidimos, a diretoria da ordem, vamos dar uma ajuda de custo ao colega de R$ 100. Reais. R$ 100, reais, não é uma cesta... Não quisemos colocar a palavra cesta básica para não parecer um demérito, mas nós fazemos, fizemos uma, o auxílio emergencial de R$ 100. Reais. Não precisava nada, não precisava comprovar nada senador, apenas mandasse o um e-mail dizendo, sou advogado, eu preciso dos, dos 100 reais. Sabe quantos colegas pediram, senador? 36 mil colegas pediram 100 reais para colocar comida em casa. Nós tivemos que bloquear o acesso, porque senão nós já, teríamos, já estávamos doando 3 milhões e 600 mil reais para esses colegas. A advocacia não aguenta mais acharem que ela é a fonte de fortuna de pessoas. Isto não é verdade. Então, tenho certeza que a sensibilidade de Vossa Excelência e de todos os parlamentares perceberão a importância que é, é deixar o setor produtivo de serviço sempre cada vez mais livre para poder exercer a nossa profissão na defesa do cidadão. Eu conheço muitos colegas que fazem turnos duplos ou triplos. Uber, trabalhando em Uber, trabalhando na, na, em, em, em hotéis, pegando guias para preenchimento de hotéis, fazendo jornadas extras para colocar comida em casa. E cada vez mais, senador, nós temos é, o tribunal estimulando a utilização da conciliação sem profissionais. Portanto, a gente tem uma situação triste, 7%, 7% dos formados em cursos superiores são bacharéis em direito, 7% que procuram as universidades fazem direito e hoje estão no mercado da advocacia. Então, faço essas menções, mas é, ter, é, finalizo primeiro agradecendo todos os que doaram, todas as autoridades presentes já nominadas, eu peço venha para não fazer uma nominação de todos que já foram devidamente mencionados, até pelo adiantado da hora, uma sexta-feira, mas para dizer que é, esta comissão tem uma importância significativa, não apenas do conteúdo, dos desafios que são impostos à nossa diretiva, mas uma, um simbolismo muito grande, e aí eu saúdo a presidenta Tatiana Diniz. Porque quando eu comecei a trabalhar na ordem, eu ouvia lá atrás que muitas vezes as mulheres não tinham condições de presidir comissões, de estar presente em conselho, de presidir subseções. E nós dizemos com muita alegria que isto está errado. Isto está absolutamente equivocado. A qualidade das mulheres que estão à frente da ordem são algo de muita referência. Pela primeira vez na história, nós temos mais presidentes mulheres de comissões do que homens. É o maior número de mulheres conselheiras da história, da heróica história dos 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós temos aqui, sim, nessa, nessa excelente condução da doutora Tatiana, o doutor Alberto presenciou toda a nossa conversa desde a formação, como é desmentido por terra que a advocacia é preparada, sim, e por, independente de sexo, independente de região de atuação, independentemente do seu grau social, independentemente da sua classe social, nós estamos demonstrando que esta igualdade de oportunidades e de qualidade merece. E é por isso que a ordem começa a se reacender no cenário paulista e brasileiro por conta das suas comissões. Eu sei que são muitos desafios, foi dito aqui pelo senador Major Olímpio, também pela Thaís, eu acho que também foi mencionado, não sei se foi pelo... Uh, 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 acho que não sei se foi o doutor Adalberto uh, ou o doutor Ricardo que saiu, a questão do projeto de lei, não é? do estatuto da segurança uh, privada, que há muitos anos tramita e que é, sim, algo que esta comissão deve se uh, uh, debruçar e deve se empenhar para os avanços uh, tão almejados pela, pela categoria, 
pela área. Nós temos muitas questões que podemos, eh, presidente eh, Tatiana, fazer diversos eventos para discutir a questão das armas, sempre da segurança privada, a advocacia. Nós temos muita polêmica, inclusive em relação ao exercício da advocacia. Muitos colegas a favor, muitos contra, mas eu acho que esta é a casa do debate, que a gente pode eh, apresentar ideias, semear ideias, para que a gente encontre uh, alguma solução que seja mais adequada, mais consentânea para o momento em que vivemos. Nós temos também as questões, uh, não sei se uh, como se processa isso, mas as discussões em relação ao capital estrangeiro na segurança privada, acho que é um tema muito importante para debate, que a gente possa é, sempre colocar em, em, em discussão, enfim, as questões da, dos estabelecimentos prisionais sobre a segurança em âmbito, tem um projeto do, 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 do governo de São Paulo de a privatização dos presídios, como ficaria a segurança, seria a privada, nós que capacitamos, as empresas que capacitariam, essas questões que se espraiam em todos os cantos. Portanto, a temática é muito ampla, vocês são os especialistas, vocês compõem essa comissão fundamental da ordem e a palavra da ordem no quesito de segurança privada sempre virá de vocês, que são os conhecedores da matéria. Por isso que a gente dá a mais absoluta e irrestrita independência para que vocês conduzam ah, os temas que são pertinentes à comissão, sempre com a melhor qualidade. Portanto, com essas breves palavras, parabenizar a todos pela formalização da posse, embora o trabalho já estivesse ah, ocorrendo há tanto tempo, e desejar mais e mais sucesso para vocês neste ano e no ano que vem, com certeza. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, doutora. Grátis ao doutor Ricardo. Com estas palavras, anunciamos o término desta sessão solene. Agradecemos a participação de todos e todos e desejamos uma ótima noite. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Tchau, ah, boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, convidados. Boa noite a todos.